안녕하세요 장감독입니다 덥지도 춥지도 않은 드론 촬영하기에 굉장히 좋은 계절이 왔습니다 많은 분들께서 컨텐츠를 조금 더 자주 업로드 해줬으면 좋겠다 라는 요청이 있었는데요 저 같은 경우에는 아무래도 11월까지는 본업인 촬영업이 일이 좀 많다 보니까 아무래도 유튜브에 영상을 조금 자주 올리지 못한 것은 사실인데요 틈틈이 시간 나는 대로 유튜브 영상을 계속 촬영해서 업로드를 할 테니까요 많은 사랑 부탁드립니다 자 그래서 오늘은 약 2년 전쯤에 제가 드론 촬영 여기 어때 안산 편을 여러분들께 소개를 해드리면서요 안산에 드론 촬영하기 좋은 명소를 소개를 해드렸는데요 오늘은 그 2탄 인천 편을 준비를 했습니다 인천은 서울 경기에서 굉장히 가깝고 다른 지역에서도 접근하기가 굉장히 좋게 되어 있는데요 주차도 굉장히 잘 되고 공원 관광지가 굉장히 잘 조성이 되어 있기 때문에 드론 촬영하며 여행하기에도 굉장히 좋은 여행지입니다 전깃줄이나 장애물이 많은 곳 그리고 2차 사고의 우려가 있는 곳은 촬영 명소에서 제외가 된점 알려드리면서요 바로 인천 촬영 드론 명소 여러분들께 소개해 드리겠습니다 첫 번째 인천 촬영 명소는 아라뱃길입니다 인천 앞바다와 한강을 이어주는 운하가 있는데요 길이가 18.7km로 굉장히 길고 자전거 도로 등도 굉장히 좋게 되어 있어서 산책 코스로도 좋습니다 중간중간 유람선도 지나가고 폭포, 전망대 등 다양한 피사체가 있기 때문에 촬영 연습을 하기에 좋은 곳입니다 문화 위에 전깃줄이 지나가거나 그렇지는 않기 때문에 일반적으로 비행을 하기에 굉장히 좋은 곳입니다 인천 촬영 명소 두 번째는 여러분들께서도 잘 아시는 센트럴 파크입니다 송도에 있는 인천을 대표하는 공원인데요 제가 설명을 드리지 않아도 굉장히 유명한 공원이라서 여러분들께서도 다 아실 거라고 생각을 합니다 호수 앞에 높이 68층에 313m의 포스코 타워가 상징적으로 있는데요 이곳에 FPV로 다이브하고 싶어하는 분들이 굉장히 많으신데요 여기 오크우드 호텔이 38층부터 위치해 있기 때문에 건물에 너무 가까이 드론이 접근하는 것은 좋지 않습니다 공원이 크고 아름답기에 공원 전경을 촬영하기에도 너무 좋고요 배우 송혜국씨가 거주했던 아파트나 트라이볼 등이 멋있게 건축물로 자리 잡고 있기에 촬영하기에도 좋습니다 앞에 흐르는 인공호수에는 다양한 보트가 떠 있고 충돌할 물체가 거의 없기 때문에 촬영하기에도 좋지만 높은 건물은 주의하셔야겠죠 인천 촬영 명소 세 번째는 청라국제도시입니다 청라국제도시는 인천 청라에 만들어진 신도시인데요 청라국제도시 가운데는 인공수로가 흐르고요 모텔이나 유흥주점이 없기 때문에 시각적으로 굉장히 깔끔한 느낌을 줄 수가 있습니다 청라호수공원은 드라마, 도깨비, 더글놀이 등이 촬영된 명소인데요 여기 있는 청라루에서는 더글놀이를 촬영했다고 하는데요 주변에 걸리는 장애물이 없기 때문에 촬영을 연습하기에도 좋습니다 위에 있는 기와 피사체를 잡아서 촬영 연습을 하는 것도 좋겠죠 평일에는 공원이 넓고 사람이 별로 없기 때문에 저도 차후에 FPV를 가지고 또 방문할 것 같습니다 인천 촬영 명소 네 번째는 월미도입니다 인천에서 어떻게 보면 가장 유명한 곳이라고 할 수도 있겠죠 저도 어릴 때 많이 놀러 갔던 곳인데요 월미도 하면 놀이동산이 유명하죠 제가 어릴 때는 바이킹하고 디스코 팡팡만 유명했었는데 지금은 월미 바다 열차가 생겨서 월미도 위로 지나가고요 관람차도 생기면서 여러 지역에서 접근하기 굉장히 좋은 관광 명소도 되어 있습니다 다만 이곳은 워낙 인기가 많기 때문에 인파를 조심해서 비행을 해야 하는데요 인파가 많아서 부담이 된다면 월미도 바로 앞에 있는 바다 쪽을 향해서 비행을 해보는 것도 좋습니다 다양한 배들이 향해를 하고 있고요 
유람선도 자주 왕래를 하기 때문에 이러한 배들을 피사체에 삼아서 촬영 연습하기에도 좋습니다. 다섯 번째는 월미도와 가까운 곳에 있는 쌀로 벽화입니다. 세계 기네스북에 가장 큰 대형 야외 벽화로 등록이 되어 있는데요. 쌀로라는 뜻은 곡물이라는 뜻으로 과거에 미국, 호주에서 수입되는 밀을 저장한 곳입니다. 그래서 벽에 그려져 있는 그림이 곡물을 추수하는 그림입니다. 주변에 인천 내양이라 촬영하면 안 되는 장소들이 있기 때문에 비행 촬영 시에 주의를 해야 합니다. 인천 촬영 명소 여섯 번째는 송도 랜드마크 시티 1호 수변공원입니다. 공원이 워낙 넓고 인천 대교밖에 없기 때문에 크게 피사체를 삼을 게 많지는 않고요. 일몰대 방문을 하시면 아름다운 서해의 일몰과 인천 대교를 같이 촬영할 수가 있습니다. 비행기가 5분에 한 대씩 해 앞으로 지나가기 때문에 일몰과 비행기, 인천대교를 같이 촬영할 수 있는 명소입니다. 다만 다리와의 거리가 멀기 때문에 매빅3 프로나 에어3 등 망원 렌즈가 장착이 되어 있는 드론을 받고 방문하시는 것을 추천드립니다. 마지막 일곱 번째는 미생의 달입니다. 사실 여기는 인천이 아니고 시흥인데요. 인천과 가깝다 보니까 드론을 좋아하는 분들이 인천에 촬영을 하시고 시흥 미생의 다리로 많이 오시곤 합니다. 일출 일몰이 다 아름답게 촬영을 할수 있는 곳이고요. 많은 분들에게 사랑받는 촬영지입니다. 시흥 갯골 생태공원하고도 가깝기 때문에 시흥 갯골 공원을 촬영하고 미생의 다리를 촬영하시는 것도 좋습니다. 오늘은 여러분들하고 같이 인천 드론 촬영 명소 7곳을 같이 알아봤는데요. 물론 여기 말고도 더 좋은 촬영 여행지가 많이 있겠죠. 여러분들께서도 아시는 인천 여행지 댓글로 추천 부탁드리고요. 저는 다음 시간에 더 좋은 컨텐츠로 여러분들 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.